നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം രാജ്യവ്യാപകമായി കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇനിയും നീട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇളവുകൾ അനുവദിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകും ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ഇളവ് വേണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചത് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് രാത്രി ഒൻപതോടെയാണ് അവസാനിച്ചത് കോവിഡിന് ശേഷം പുതിയ ജീവിതശൈലി രൂപപ്പെടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതിനായി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്കൂൾ കോളേജ് അധ്യയനത്തിന് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ തേടണം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ പരിഗണന നൽകും എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം ഈ പോരാട്ടം വിജയിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര തമിഴ്നാട് പഞ്ചാബ് ബീഹാർ അസം തെലങ്കാന ബംഗാൾ ഡൽഹി എന്നിവ ട്രെയിൻ വിമാന സർവീസുകൾ എന്നിവ ഈ മാസം തുടങ്ങരുതെന്ന് തമിഴ്നാട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസിനെ തെലുങ്കാനയും എതിർത്തു ലോക്ക്ഡൌൺ മാർഗരേഖയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു റെഡ് സോൺ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മെട്രോ ഉൾപ്പെടെ പൊതുഗതാഗതം അനുവദിക്കണം ട്രെയിനുകളിൽ നിയന്ത്രണം വേണമെന്നും കേരളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രോഗവ്യാപനമില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ വേണമെന്നും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്നും ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരമായി സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെട്ടു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മാസം പതിനഞ്ചിനകം നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സന്തുലിതമായ സമീപനമാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന് ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇളവുകൾ മൂലം രോഗം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തിന് ശേഷം അഞ്ചാം വട്ടമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നത് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ യോഗം രാത്രി ഏറെ വൈകിയാണ് അവസാനിച്ചത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരവും നൽകി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി